ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇ എൻ ടി മാത്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടുത്ത വർഷം പോകാനുള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒട്ടുമിക്ക പാഠഭാഗങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് ഐഡിയാസ് നൽകുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകൾ നൽകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗങ്ങളിലാണ് മാത്രമല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിനും പത്താം ക്ലാസ്സിനെയും അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കാനുള്ളതും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം എട്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർ എന്നുള്ള നിലക്കല്ല അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ളവർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സുകാർ പഠനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പരപ്പളവുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജാമിതീയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രികോണം ചതുരം സമചതുരം സാമാന്തരികം ലംബകം അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പരപ്പളവുകൾ കാണൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതും കൃത്യമായി ചെയ്തവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണാനുള്ള വഴി എന്തായിരുന്നു നീളം ഇൻറ്റു വീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പളവ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അളവുകളിൽ നീളവും വീതിയും എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഏരിയ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വൃത്തും എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അളവുകൾ ഏകദേശം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയും വരക്കാം അല്ലേ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ആണല്ലോ ഏരിയ കിട്ടേണ്ടത് ഇരുപത് പരപ്പളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും വരക്കാം ഇരുപത് നീളവും ഒന്ന് വീതിയും വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെ ലെങ്ത്തും വെളുത്തും ട്വന്റിയും വണ്ണും വരുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ത്രികോണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹാഫ് ബി എച്ച് ഓക്കെ അര ഇൻറ്റു പാദം ഇൻറ്റു ഉയരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബോർഡിലുള്ള ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദവും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവുമുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണമുണ്ട് അല്ലേ ബേസും ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളം എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൈറ്റ് കൊടുക്കും എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി താഴെയുള്ള ചിത്രം നോക്കിയേ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിലും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് വരിക അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഹാഫ് തന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിച്ച രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വേറെ വേറെ അളവുകളിലാണെങ്കിൽ പോലും 
അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നതെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് സെയിം ആണ് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസും ഹൈറ്റും ജസ്റ്റും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പാദവും ഉയരവും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ബേസിന് പാദത്തിന് സമാന്തരമായി കൊണ്ട് ഒരു വര മുകളിൽ ഈ മൂലയിലൂടെ വരക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു കോർണറിലൂടെ ഈ ഒരു വേർട്ടെക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലൈന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ഹൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ബേസ് ഇതേ ബേസ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതേ ബേസ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതേ ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈറ്റും ബേസും സെയിം ആയി ഹൈറ്റും ബേസും സെയിം ആയാൽ പാദവും ഉയരവും തുല്യമായാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ പരപ്പളവിൽ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കൂ നമുക്ക് ഈ പാദത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണല്ലോ മുകളിൽ വര വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലൈന് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എച്ച് എൻ ആയിരിക്കും ഒരു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ എവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു അത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലൈന് വരച്ചു അതും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും എവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതൊക്കെ എന്തിനെ ആയിരിക്കും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഈ ലംബ വരകൾ അല്ലേ ഈ ലംബ വരകളുടെ ഈ അറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും കൂടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളായല്ലോ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കോമൺ ബേസ് ആണുള്ളത് അല്ലേ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾക്കും പൊതുവായിട്ട് ഒരൊറ്റ പാദമാണുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂല കിടക്കുന്നത് ഈ സമാന്തര വരയിലല്ലേ ഈ സമാന്തര വരയിലേക്ക് ഈ താഴെയുള്ള പാദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയരത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ അകലമാണല്ലോ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് നോക്കിയേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് ചിത്രത്തിനും ഒരേ അളവ് തന്നെയല്ലേ വരിക ഒരേ പാദമാണ് ഒരേ ഉയരമാണ് അളവായിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ത്രികോണത്തിനും ഒരേ പരപ്പളമാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ മൂല ഈ വരയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെയും പരപ്പളവുകൾ ഇതേപോലെ തുല്യമായിട്ട് ലഭിക്കൂലേ അതായത് ബേസും ഹൈറ്റും തുല്യമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചാലും ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരച്ചാലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയാസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചാല് തേർഡ് വെർട്ടക്സ് മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ഈ പാരല ലൈനിലാണ് ഈ സമാന്തര വരയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ വരക്കുന്ന മുഴുവൻ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും പാദവും ഉയരവും തുല്യമായത് കൊണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ വരച്ച ചിത്രവും ഇനി തരാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് എഴുതി വെക്കുക ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ബൈ